നമസ്കാരം വിയാൻ ഈ കൊന്ന ശേഷം ഭർത്താവ് പ്രണവാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നതെന്ന് എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കൃത്യമായ പദ്ധതിയുമായാണ് ശരണ്യ തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് പോലീസിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിട്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും നോക്കാത്ത ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് കൊലപാതകി എന്ന് കുട്ടിയെ കാണാതായത് മുതൽ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ശരണ്യ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് അതെല്ലാം തന്നെ ശരണ്യക്ക് തന്നെ മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ തയ്യൽ എന്ന കടലോര ഗ്രാമത്തെ ഞെട്ടിച്ച ക്രൂരതയിലെ വില്ലത്തിയായി ഈ അമ്മ മാറി കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മയോടുള്ള സഹതാപത്തോടെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശരണ്യയോട് ഇടപെട്ടിരുന്നത് അച്ഛനെ സംശയിക്കാൻ കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് സ്വമേധയാ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയും നിർബന്ധം ചെലുത്തി അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തതിലെ അസ്വാഭാവികതയും ശരണ്യ ചോദ്യം ചെയ്തു ശരണ്യക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രണവിനെ ശരണ്യ വിവാഹം കഴിച്ചത് വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാർ ആദ്യമെല്ലാം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ശരണ്യ പിടിവാശിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ വിവാഹം നടന്നു ആ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകാനാകാത്ത വിധം തകർന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ഗൾഫിൽ പോക്കിന് ശേഷമായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു പുതിയ കാവുകനെ ലഭിച്ചതും ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രണവിനെ കുറ്റക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശരണ്യക്ക് സാധിച്ചു മൂവായിരം രൂപ മാസം കുഞ്ഞിനും ശരണ്യക്കുമായി ചെലവിന് നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതെ തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും വെറുക്കുന്ന പ്രണവ് ഒന്നര വയസ്സുകാരനെ അപായപ്പെടുത്തി എന്ന കഥയ്ക്ക് ഈ പശ്ചാത്തലവും സമർത്ഥമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടു കുട്ടിയെ കൊന്ന ശേഷം കാമുകനോടൊപ്പം ജീവിക്കാമെന്ന സ്വപ്നം കണ്ട ശരണ്യക്ക് കാമുകന് മറ്റൊരു കാമുകിയുണ്ട് എന്നും ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന കാര്യവും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവസാനം പിടിക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പ്രണവ് വീട്ടിൽ വന്നതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ശരണ്യ ഭർത്താവ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ തങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊലപാതകവും താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സമ്മതിച്ചത് ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ തങ്ങണമെന്ന പ്രണവ നിർബന്ധം പിടിച്ചുവെന്നും അച്ഛന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാൽ അച്ഛൻ മീൻ പിടിക്കാൻ കടലിൽ പോകുന്ന ഞായറാഴ്ച വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞ ശരണ്യ ഭർത്താവ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിൽ തങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊലപാതകവും താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു പുലർച്ചെ മൂന്നിന് കുഞ്ഞുമായി ഹാളിലെത്തിയത് കൊല്ലാൻ തന്നെയെന്ന് ഒടുവിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഹാളിലെ കസേരയിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന ശേഷം പിൻവാതിൽ തുറന്ന് കുഞ്ഞുമായി പുറത്തേക്ക് പോയി കൃത്യം നിർവഹിച്ച ശേഷം തിരിച്ച വീട്ടിലെത്തി അടുക്കളവാതിൽ വഴി അകത്ത് കയറി ഹാളിലിരുന്നുവെന്നും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങിയെന്നുമാണ് സമ്മതിക്കുന്നത് കൊലപാതകങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനോ ആരുടെയും സഹായം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഭർത്താവിനോ കാമുകനോ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും സിറ്റി സി എ പി ആർ സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു എന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെ ഹാളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ശരണ്യ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം കുഞ്ഞിനെ തിരയുവാനും ഇറങ്ങി കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ തിരച്ചിൽ ശരണ്യ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ദൃക്സാക്ഷികളും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ശരണ്യ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറുകളിൽ ഒരു വയസ്സുള്ള വിയാന്റെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ മുഖമാണ് നിറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ശരണ്യക്ക് ആ കുഞ്ഞിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കൊലപാതകം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പിന്നീട് വന്ന കുറ്റസമ്മതവും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി തടസ്സമാകരുത് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ചിന്ത ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ശരണ്യയും പ്രണവും പരിചയപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്ത ജാതിയിലുള്ളവരായതിനാൽ ഇരു കുടുംബങ്ങളും ഈ ബന്ധം എതിർത്തു എന്നാൽ ശരണ്യയ്ക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായതോടെ ഇരുവരും വിവ